ماذا توصون طالب العلم من جهة تحصيل وطلب العلم الشرعي وما التوجيه لهم في ذلك مأجورين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فإن طلب العلم من أعظم العبادات لأن العبادات لا بد أن تبنى على العلم على الدليل الوارد في كتاب الله وسنة رسوله عبادات لها شروط ولها أحكام ولها واجبات ولها سنن فلا بد أن يتعلم الإنسان من ذلك على قدر ما يستقيم به دينه من أركان الإسلام الخمسة يعرف ما يستقيم به دينه هذا فرض عين على كل مسلم وما زاد عن ذلك من أحكام المعاملات وأحكام الوصايا والمواريث إلى آخره فهذا من فروض الكفايات فقام به من يكفي سقط لف عن الباقين وجاء في فضل طلب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والعلماء ورثت الأنبياء وكذلك أن ورد أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم وأن كل شيء يستغفر لطالب العلم حتى الحيتان في البحر لفضل طلب العلم ولكن العلم يؤخذ عن العلماء الموثوقين في عقيدتهم وفي علمهم جيلا بعد جيل لأن العلم بالتلقي وليس العلم بالقراءة كثرة قراءة الكتب هذا ليس هو التعلم بل هذا ربما يضلل الإنسان أكثر إنما العلم بالتلقي عن العلماء الأصيلين الموثوقين جيلا بعد جيل العلم إنما هو علم عظيم يؤخذ عن أهله لا يؤخذ عن المتعالمين ولا يؤخذ عن الكتب لا بد أن يؤخذ عن العلماء الربانيين جيلا بعد جيل